karibu Kimboza. Uh, msitu huu wa Kimboza uh, uko kama kilomita hamsini hivi kutoka Morogoro. Kama unavyoona uh, huu msitu umezungukwa na vijiji vinne ni msitu pekee ambao uliobaki masalia ya mlima Uluguru. Msitu huu ni msitu muhimu sana kwa jamii iliyoko hapa uh, na kwa jamii uh, nyingine zilizoko nje ya hapa una faida kubwa sana ikiwepo uh, uh, makazi ya viumbe asilia makazi ya bayonuai pia ni makazi ni makazi ya viumbe adimu viumbe kama mijusi uh, wale wa kijani uh, wako hapa tu msitu huu una changamoto nyingi sana changamoto moja wapo ni uvamizi wa uh, magugumiti hasa mti jamii ya msedrela mti huu wa msedrela uliletwa hapa miaka ya stini uh, na uliletwa kwa ajili ya mbao uh, na kuni kwa jamii inayokuwa inazunguka hapa lakini kwa bahati mbaya mti huu umesambaa msitu mzima. Eh, utafiti wetu unaonesha kuwa kwa sasa msedrela unakava asilimia tano ya msitu mzima. Yaani kiufupi ni kwamba hamna mti unaotokea kwa wingi kama msedrela kwenye msitu huu wa Kimboza. Uh, uh, usambaji huu unachangiwa na ukweli kwamba Uh, msedrela unasambazwa kwa njia ya upepo mbegu zinakomaa kipindi cha kiangazi eh, zinapeperuka na upepo zinasambaa msitu mzima uh, na kipindi cha uh, kipindi cha mvua mvua zinaponyesha tu uh, basi zinachipua zinachipua kwa wingi uh, tatizo la msedrela kwenye msitu huu ni kubwa Uh, tatizo la kwanza ni kwamba msedrela ni unapendwa sana na wakazi wa hapa kwa ajili ya mbao. Kwa hiyo wavunaji haramu wamekuwa wakivamia msitu huu kwenda kuvuna msedrela. Na wanapoangusha wanaangusha holela wanatengeneza gap kubwa. Lile gap kwanza linaua miti ya asili ikiwepo mikanga ga ambayo inakaliwa na, na, na wale mijusi uh, wa kijani. He, na kinachotokea baada ya kutengeneza gap kubwa sio mti mwingine bali ni msedrela. A, tatizo lingine nalo na msedrela ni kwamba uh, wachoma moto wana target sana maeneo yanayo yaliyo na sedrela kwa sababu wanajua sedrela inawaka kiurahisi. na kama unavyojua uh, wanavyochoma moto wanaweza kupata njia nzuri za kupenyeza kuondoa ile Uh, bushes. Uh, mioto ya mara kwa mara imekuwa ni shida kwa sababu kwanza imekuwa ikiongoza miti asili, naongoza miti asili. Na kisha ongoza miti inayochipua sio mingine ni misedrela. Kama unavyoona huu moto ulikuwa na urefu huu hapa. Hmm? Kama mita moja na, na nusu. Lakini umeungua kidogo lakini wenyewe una uwezo wa ku, wa kustahimili kama unavyoona moto ulifika hapa moto ulifika huku ulifika huku kwa hapa hapa ya yeah. kwa miti ya asili yote hii miti ya asili hii imekufa hii ni natural Mashuo. Kwa hiyo tofauti na miti ya asili kama huu naona umeungua umeungua kama asilimia asilimia 30 hivi lakini umekauka na huu pia hii unaona moto hii imekauka kwa hiyo hii kiondoka hapa ki, kinachoota ni misedrela ai gap lotate 
nilijie plote ili takuwa ni miaka miwili mitatu ijayo hapa patakuwa sedrela kama tulikoona sehemu tulikoona okay. kuna sehemu mfano upande wa kulia upande wa kaskazini kulia mwa msitu wa, wa wakimboza umefutika kabisa umeshabadilishwa ule uoto wake wa asili umeshabadilishwa kwa sababu ya uh, ya mioto ya mara kwa mara uh, Usimamizi wa msitu wa Kimboza kwa sasa unafanywa kwa pamoja na vijiji vinavyozunguka msitu huu ushirikiana na serikali kuu. Uh, lakini uh, kutokana na kukosekana kwa incentive wale wana vijiji huwa hawashiriki mara kwa mara ku, kusimamia msitu huu. Kwa hiyo unasimamiwa tu na uh, forest ranger mmoja ambaye huyu anasimamia na msitu mwingine wa jirani wa waruvu kwa hiyo ni, ni, ni changamoto kidogo kwa sababu kwanza hatoshi kulinda misitu miwili lakini pia huyu huyu bwana msitu mmoja hana vifaa vya kutosha ana pikipiki moja tu na ina, inaharibika mara kwa mara ni ya zamani au kwa hiyo unakuta anashindwa kufanya kazi zake vizuri za kusimamia huu msitu uh, sasa nini kifanyike ili kuweza kuulinda angalau msitu uliobaki wa Kimboza cha kwanza ni kuzuia uvunaji holela wa miti hasa uvunaji uh, miti haramu wa misedrela uh, huo ingefanyika effort uzuiwe cha pili ni uh, ni kuzuia mioto mioto inayotoka mara kwa mara ambayo mioto inaanzia vijijini effort ingefanyika kwa kweli kuizuia mioto hii cha tatu ni kutafuta vyanzo mbadala vya kipato vyanzo mbadala na ambavyo ni endelevu uh, kuwasaidia wale wana vijiji wanaozunguka uh, ule msitu waweze kuona una manufaa kwao na wasiwaribu uh, na uh, cha nne ambacho naona ni cha msingi kwa sababu ule msitu tumeona umesharibika sana miti asili imetoweka basi kufanyike restoration restoration kwa ajili ya kurudishia baadhi ya ile miti asili ambayo imeondoka basi uh, iweze kurudishiwa